दोस्तों खुले आसमान में जब भी हम चमकते हुए तारों तथा अद्भुत रंगों से बनी आकाश गंगा को देखते हैं ना तो दिल में एक अजीब सा आनंद और उत्साह का संचार होता है ऐसा लगता है कि मानव या अंतरिक्ष एकदम से आंखों में समा गया हो वैसे तो इंसानों ने अभी तक पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ पांच परसेंट हिस्सा ही खोज रखा है लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के इतने छोटे से हिस्से में ही ना हमें कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है की अरबो प्रकाश और दूर मौजूद इन तारों और आकाश गंगाओं को वैज्ञानिक कैसे और किस तकनीक से ढूंढते होंगे जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों जिस तकनीक से वैज्ञानिक दूर की आकाश गंगाओं को ढूंढते हैं ना उसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं यह एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में आम जनता को शायद ही पता हो लेकिन इसी तकनीक के जरिए वैज्ञानिक पृथ्वी से अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद खगोली पिंडो तथा आकाश गंगाओं की खोज करते हैं दोस्तों यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है ना ठीक इसी तरह इसके बारे में जानना भी बहुत ही दिलचस्प है और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल जाए दोस्तों ग्रेविटेशनल लेंस एक तरह का ऐसा लेंस होता है जो कि अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी लाइट सोर्स से आ रही लाइट को मोड़ देता है ताकि वो लाइट टेलीस्कोप तक पहुंच सके और उसके सोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर पाए इस प्रकाश किरणों की मुड़ने की प्रक्रिया को ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं दोस्तों की आपको पता है की इस प्रक्रिया को सबसे पहले आइंस्टाइन ने साल उन्नीस में खोजा था जो कि बाद में वैज्ञानिकों के लिए एक काफी लोकप्रिय तकनीक बना फिर बाद में इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के आधार पर दूर अंतरिक्ष में मौजूद आकाश गंगाओं को ढूंढा गया जो कि इसके आविष्कार के समय के मुकाबले काफी देरी से हुआ दोस्तों इसकी मदद से ना सबसे पहले ट्विन क्यूएसओ नाम के एक तारों के समूह को ढूंढा गया था जो की अंतरिक्ष विज्ञान में एक बहुत बड़ा मुकाम साबित हुआ दोस्तों अगर देखा जाए ना तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रक्रिया एक तरह से प्राकृतिक ही है जब अंतरिक्ष में मौजूद दूर की चीजों को देखने की बात आती है ना तब ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाए खुद एक लेंस का काम करती हैं। लेकिन कैसे दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद हर एक वजन युक्त चीज उसके आस पास मौजूद स्पेस टाइम को डिस्टोर्ट कर देता है हालांकि छोटे छोटे चीजों में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है लेकिन जब हम अल्पो खरबो प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाश गंगाओं की बात करते हैं ना तो उन आकाश गंगाओं का वजन उनके आसपास मौजूद स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा डिस्टोर्ट कर देता है और इस डिस्टोर्शन के कारण उन आकाश गंगाओं के पीछे मौजूद अन्य आकाश गंगाओं से आने वाली लाइट रेज काफी ज्यादा बेंड हो जाती हैं। इससे ऐसा लगता है मानो हम किसी बड़े से प्राकृतिक लेंस में देख रहे हैं जिसके कारण वैज्ञानिक बहुत ही आसानी से अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक देख सकते हैं और दूसरी आकाश गंगाओं की फोटो ले सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जब कोई एक वजन युक्त वस्तु या पिंड अंतरिक्ष में मौजूद रहता है तो वह अपने आसपास की स्पेस टाइम को काफी प्रभावित करता है तो सोचिए कि कोई एक बहुत ही भारी चीज जैसे किसी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का सेंटर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए अपने आस पास मौजूद स्पेस टाइम को कितना प्रभावित करता होगा दोस्तों आमतौर पर आकाश गंगाओं का केंद्र उनके पीछे मौजूद आकाश गंगाओं से आने वाली लाइट रेस को इस हद तक मोड़ देती है ना कि लाइट एक स्पेरिकल शेप में ढल जाती है जो कि वास्तव में वह पीछे वाली आकाश गंगा की परछाई के कारण बनी होती है दोस्तों क्या आपको पता है कि इन स्पेरिकल शेप को वैज्ञानिक आइंस्टाइन रिंग कहते हैं और इस आइंस्टाइन रिंग की वजह से ही वैज्ञानिक अब तक कई सारे आकाश गंगाओं को ढूंढने में सफल रहे हैं दोस्तों इस तकनीक की वजह से न हबल टेलीस्कोप की भी देखने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों कई बार आकाश गंगाओं की फोटो मुड़ी हुई तथा स्पेरिकल शेप में देखी जा सकती है लेकिन इन तस्वीरों के बारे में जानना थोड़ा जटिल हो जाता है दोस्तों आज ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक ने अंतरिक्ष की कई सारे जटिल सवालों और चीजों को हल करने में काफी मदद की है नॉर्मल टेलीस्कोप तथा बिना इस तकनीक के हम लोग अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देखने में कभी सक्षम ही नहीं हो पाते दोस्तों इस तकनीक की वजह से न हम आज अरबो प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी मौजूद आकाश गंगाओं को आसानी से देख सकते हैं नहीं तो हम सिर्फ कुछ हजार या लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक ही देखने में सक्षम थे दोस्तों अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में इसकी क्या महत्व है इसके बिना पूरा अंतरिक्ष विज्ञान ही बस कुछ प्रकाश वर्षों में सिमट कर रह जाता दोस्तों आज वैज्ञानिक इस तकनीक के जरिए ना ग्रहों तथा उनके आसपास मौजूद उपग्रहों को भी ढूंढ रहे हैं ऐसे में कहा जा सकता है की खुद अंतरिक्ष हमें उसकी खोज करने के लिए प्रेरणा दे रही है दोस्तों क्या आपको पता है की आज भी वैज्ञानिकों को इस तकनीक को पूरी तरह इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला है इसलिए अभी से इसके बारे में बहुत कुछ कहना सही नहीं है परंतु तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारे लिए अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारे राशियों को उजागर करने का प्रमुख साधन बन सकता है जिसकी मदद से हम कई ऐसी अद्भुत चीजों को देखने में सक्षम हो पाएंगे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं 
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें